siguiente programa es para todos. Un saludo para todos nuestros televidentes, gracias por estar aquí en Al Derecho, un espacio de servicio, formación y orientación que hacemos desde la televisión comunitaria y desde donde hablamos de una manera fresca y clara esos temas de índole legal que se presentan en nuestra cotidianidad. Hoy en esta emisión estaremos hablando de la estafa inmobiliaria en compañía de Sebastián Sierra Arroyave. Él es egresado de Derecho de la Universidad de Medellín, actualmente es director jurídico de 652 Grupo Inmobiliario y además fue asesor jurídico empresarial en áreas de contratación por tres años. Sebastián, un saludo para usted y bienvenido a nuestro espacio. Gracias Sandra por haberme invitado nuevamente al espacio. Bueno, como lo mencioné, vamos a hablar de la estafa inmobiliaria y vamos a iniciar por definir cómo se presenta esta o cómo está tipificada dentro del Código Penal. Hay que empezar por decir entonces, Sandra, que la estafa como tal no es un delito, la estafa inmobiliaria como tal no es un delito que el Código Penal eh, contemple de manera especial. La estafa se, se regula de manera general. ¿Qué pasa? Para los delitos inmobiliarios como tal, para contemplar pues, la, estafa como un eh, la estafa inmobiliaria como un delito, hay que irse a las agravaciones del tipo penal de estafa. La primera es que la ley es protectora de las viviendas de interés social o de los proyectos de interés social, ¿cierto? Y es la primera eh, agravación que vamos a ver del, de la estafa dentro de los eh, proyectos inmobiliarios. Y aparte de eso, al final, hay que entender que la estafa está dentro de, en el Código Penal, está dentro de uno de los acápites que es los delitos eh, contra el patrimonio económico de las personas, y al final todo ese, todos esos delitos que están ahí, el hurto, la estafa, la extorsión, son agravados cuando, tiene, cuando versan sobre bienes inmuebles que superen los 100 salarios mínimos legales. Entonces ahí hay otra forma de, agrega, de agravar el delito y tenemos en cuenta entonces que tiene que ver con, con inmuebles. Sebastián, ¿este tema de la estafa inmobiliaria se presenta solo eh, con respecto a la compra y venta de bienes o también en el tema de arrendamientos? La estafa se puede presentar en cualquier tipo de negocio jurídico que se encuentre en el, pues en el mercado eh, o en la economía. Sin embargo, pues es muy común verlo en las ventas, ¿cierto? Pero la estafa no, no va ligada especialmente al, a un negocio, va ligada es en sí a la intención de alguien de, no sé, por, un, por ganarse un dinero, eh, engañar a otro. Para sí o para otra persona, porque uno puede engañar para uno o para otra persona. Pero en realidad es en cualquier negocio que usted se puede encontrar una estafa. ¿Cómo se presenta entonces este delito? Demos algunos ejemplos. Bueno, eh, hay, que, hay que entender que en Colombia pues, es muy común verlo en la parte donde las personas prometen entregar algo y al final resultan con algo totalmente diferente o sin nada. ¿cierto? O no resultan. O no resultan. <risa> otra de las formas... Eh, pues que se pueden encontrar es que se hacen promesas de compraventa, estamos hablando pues de materia inmobiliaria, se hacen promesas de compraventa en las cuales usted tiene que dar un pago anticipado y después del pago anticipado, chao, se perdió todo el mundo, no hay nadie. Listo, esa es otra de las formas. Dentro del contrato de compraventa eh, también podemos encontrar personas que se dicen dueñas de un bien y que al final no resultan siendo dueñas, ¿cierto? En Colombia la, cosa, la venta de cosa de ajena. un tercero o de cosa ajena. Eh, está permitida, la ley lo regula y dice cómo funciona, pues, en qué, en qué momentos una persona podría vender por un tercero. Pero hay que entender que el vender por un tercero o vender la cosa ajena implica que usted en algún momento vaya a ser propietario de ella o que en algún momento tenga la disposición para poder entregársela a la persona a la que se está vendiendo. Y no es normal que, pues es normal que en las estafas la persona tenga conciencia que nunca la va a adquirir. Bueno, dentro de su recorrido, su experiencia y lo que conoce, ¿cuáles son entonces las estafas más comunes que se presentan tanto en esta zona del suroeste como en Medellín, que es la ciudad más cercana? Bueno, no. Ahí me faltaron, anterior, en la anterior pregunta me faltó pues meterle algunas cositas, pero esas que le acabo de decir son las más comunes en nuestro entorno, ¿cierto? Las que se ven con más frecuencia. 
Sin embargo, en Andes aún es muy común que quienes construyen y quienes venden son personas reconocidas. Entonces, pues se, no crea, se, un, se crea un círculo de confianza. Sí se da, obviamente sí se da, pero se crea un círculo de confianza como en la comunidad, de cómo uno sabe a quién comprarle, quiénes son los que son comisionistas, ¿cierto? ¿Qué pasa? En Medellín, pues por el número de gente, por el número de empresas, las empresas se prestan mucho para hacer ese tipo de, de, de estafas, nacen casos muy populares. Ahora hay un caso muy popular y es que los constructores se ofrecen algo, porque pues, el boom inmobiliario en Medellín es súper grande, o en las grandes ciudades, pero voy a hablar del caso de Antioquia. Uh -huh. eh, el boom inmobiliario tiene algo y es que las empresas que construyen tienen que abaratar costos. Entonces, uh, hay una teoría... En, rondando en las constructoras y es hacer hiper, hiper optimización de recursos la hiper, hiper optimización de recursos es hacer que el edificio funcione con lo mínimo sin embargo a ti te están vendiendo otra cosa y es un edificio con total o sea, con las cargas equilibradas para que funcione con el 100% de la resistencia. Igual ahí, cuando uno compra tiene las mejores expectativas. Exacto, y, y lo que pasa es que ellos en realidad no ponen a funcionar el edificio con el 100% de la resistencia, sino que lo ponen a funcionar con el 70%, un, porque es posible, o sea, eso es posible dentro de, de la ingeniería. Eh, pero, o sea, esa es otra de las estafas que se está presentando comúnmente en Antioquia, por decirlo así. Y los casos son puntuales, son los, que, los edificios que se han visto que han tenido que demoler. Eso, usted toca un tema muy importante y que lo teníamos para tratar y es, bueno, hablemos del Space y el Bernavento. Esos casos que además fueron demolidos, ¿se presentan como estafa inmobiliaria están, o caben dentro de este tema? Bueno, hay que tener en cuenta algo. En Colombia eh, los delitos que contempla el Código Penal solo se le pueden imputar a personas naturales. Nunca se le van a imputar a una persona jurídica. Hay casos específicos en los que la misma ley dice, sí, listo, bueno, eso aplica cuando son personas jurídicas. ¿Por qué no se les puede aplicar a una persona jurídica una, un delito? Pues porque toda la teoría que trae Colombia de las sociedades y de la creación de empresas es una, es una teoría muy, digámoslo, europea, uh -huh. donde esa persona jurídica nace como otra persona, pero no es una persona a la que se le puede, no, no es una persona que pueda hacer por sí misma, es una persona que necesita de otras para hacer. Entonces, en Colombia, si bien eh, encontramos ese panorama, se ha venido desarrollando la teoría, la nueva teoría que hay en el orden, pues, digamos, del mundo, y es que las empresas tienen que responder penalmente. ¿A qué voy con eso? Y es que, eh, si bien el caso Space tiene personas implicadas en esto, pues, por el, por el hecho de que hubo unos homicidios, pues, digámoslo de alguna manera, porque hubo unas personas que fallecieron en el acto, eh, sí se puede llegar a la responsabilidad de las personas que conocían de la forma en la que estaba construida y podríamos inclusive ahí hablar de una estafa, ¿cierto? Los fallos no fueron sobre estafa, los fallos han sido sobre responsabilidades que tienen ciertas personas, en este caso han sido gerentes, han sido eh, ingenieros, los calculistas más que todo, que son los que suenan en las redes y en los medios, y ellos han sido responsables por el hecho de haber permitido que cambiaran las condiciones en las que inicialmente se le había mostrado al cliente, ¿cierto? Eso podría, ser, eso podría configurar una estafa, pero el, si vamos a ver, la estafa la tiene que configurar en sí, es como tal la empresa que vendió. Y esa persona, a esa empresa nunca se le va a demostrar, porque es una persona jurídica, que actuó haciendo eso. Son muchas personas implicadas en eso, entonces no se va a configurar pues, en ese caso la estafa para una empresa van a desarrollar como responsabilidades entre uno y pues, una persona, otra y así, pero nunca van a chutar la estafa. Bueno, en esos proyectos de vivienda suele usarse el modelo de, la, de precisamente eso valga la redundancia, el apartamento modelo, la casa modelo, ¿se muestran en las condiciones que realmente se van a construir o también caería ahí el tema del engaño? Ahí aplica algo y es que la mayoría de los apartamentos modelos que uno visita solo tienen los espacios como tal. A usted ahí nunca le van a mostrar el grosor de una columna ni la resistencia que tiene la, no sé, la, las cargas que pueden soportar las columnas o las vigas que, que atraviesan pues el, el, la, la propiedad como tal. Entonces, no es que se preste para engaños, ¿cierto? Pero la gente tiene que entender que cuando va a ver un apartamento modelo está, está viendo el coco entre comillas el coco pues nos eh, enamoras del espacio entonces exacto y, eso, y usted nunca va a ver un apartamento modelo con espacios mal utilizados siempre va a ser algo bien, bien distribuido por lo general diseñado por alguien pues que sabe aprovechar espacio cierto 
pero nunca te van a mostrar pues como la parte estructural de lo que estás comprando. Y es, ahí es donde corre, eh, cae el peligro de lo que, en lo que me estoy metiendo para comprar. Bueno, usted hablaba ahorita de las viviendas de interés social. ¿Se presenta mucho el, el caso de estafa inmobiliaria con respecto a eso? Porque juegan también, bueno, si bien en todos los casos juegan con el anhelo y el deseo de tener casa propia, pues las de interés social salen mucho más económicas. Claro que sí. Mira, pasa algo y es que en Colombia los particulares pueden generar proyectos de vivienda e inscribir estos como viviendas de interés social. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas, pues en Antioquia no se ve tanto, pero sí en regiones como la del Caribe se ve mucho y es que esos constructores hacen eso y construyen unas propiedades que uno diría pues son mansiones, por decirlo no así, de interés social. no hay interés social y pasan unos costos al ministerio haciendo pasar el proyecto como de interés social cuando en realidad no lo es, ¿cierto? Entonces más que una estafa, eh, digámoslo así, para para engañar a terceros o pues personas que van a comprar, es una estafa, eso no sería una estafa, sería pues algo como para eh, dejar de por medio la confianza que hay con el Estado, ¿cierto? Sin embargo, se puede presentar por el otro lado, que sí configuraría pues estafa. Eh, y es cuando meten un proyecto, lo meten por bien de interés social, le hacen parecer al Estado que, que existe una, no sé, una cierta distribución que la exige el Estado para que sea bien de interés social, y en realidad cuando le han entregado a la persona beneficiaria del subsidio, no, no, es, no es lo que le prometieron, sí. ¿cierto? Le prometieron una casa de tres habitaciones con baño, dos baños y cuando le entregan, le entregan una casa de dos habitaciones con un solo baño, ¿cierto? Ahí sí se puede presentar y es ahí donde aplica la vivienda de interés social en el agravante del tipo de estafa. Bueno, Sebastián, ¿qué debe tener uno como comprador en cuenta a la hora de, de ingresar a eso, a un proyecto de vivienda, sea de interés social o no? Bueno... Es muy importante saber qué se está comprando. Uno cuando creería que cuando uno va a comprar una vivienda o un, cualquier inmueble, pues no tiene que ser vivienda, puede ser un local. Uno se deja llevar por la emoción de saber, tengo el dinero para comprarlo y quiero satisfacer mi necesidad. ¿cierto? Yo creería que eso genera en cierta medida euforia, de soy un comprador y puedo comprar algo que me va a, a engrandecer mi patrimonio. Uh -huh. Entonces yo pienso que lo primero es ser objetivo, yo tengo que saber qué estoy comprando y cómo lo estoy comprando. ¿Por qué? Porque quien te va a vender, ya sea de cero a construir, te va a, que ya tiene algo terminado, es una persona que te tiene que decir cómo está hecho. Y es una persona que si no te dice, simplemente te va a hacer firmar un contrato de promesa de compra-venta y ya. ¿Cierto? Entonces lo primero, saber qué compro, cómo está construido, en qué materiales y si es posible tener una segunda apreciación sobre lo que estoy comprando, un arquitecto, un ingeniero, que le diga, no, vea, eso puede presentar fallas estructurales, o puede que este muro, o, no sé, esté en un lugar donde no se pueda luego quitar, pues porque hay muros que pueden funcionar como apoyos, puede suceder también que la construcción que estás comprando tenga, una, no sé, un problema con una licencia urbanística, uh -huh. ¿cierto? Son muchas cosas que tienes que tener en cuenta antes de comprar. Entonces, Creería yo que lo, lo principal es tener una segunda opinión de un profesional. Y ya desde la parte jurídica, pues eso es más desde la parte material y desde la parte jurídica, yo considero que siempre, siempre que uno vaya a comprar algo tiene que hacer un estudio de títulos. Tiene que acercarse ya sea donde un abogado que sepa del tema, ya sea donde a una inmobiliaria, ya sea si estás en Medellín a la lonja, que tengan un estudio de títulos. ¿Por qué? Porque ahora hay múltiples formas de configurar estafas por medio de compras de inmuebles, ¿cierto? Inclusive si lo estás vendiendo, también puedes ser víctima de esa estafa. ¿Es costoso eso, la configuración de títulos? Eh, el estudio de títulos. Estudio. Eh, no, no es costoso. En realidad, en realidad se cobra por lo general dependiendo el valor del bien, ¿cierto? Pero si, si vamos a ver, no, no implica tanto el, lo que vas a pagar, es la seguridad de que estás comprando algo bien, ¿cierto? Pues porque quien te hace el estudio de, tu, de títulos tiene que responderte por, lo que, por el concepto que te da, uh -huh. ¿cierto? Pero si vamos a ver, en, en una inversión que te puede costar 100, 200 millones de pesos, pagar 300, 400 mil pesos, no es mucho, pues porque... Ya asegura. Exacto, en realidad estás asegurando tu patrimonio. Bueno, Sebastián, devolvámonos un poquito al tema de vivienda de interés social y es cómo se comete esa estafa. Usted mencionaba que no se tipifica directamente como, hasta, como estafa. Cuando ocurre eso, que se inscribe un proyecto de vivienda ante el Estado, aclaremos un poquito ese tema. Claro, sí, de pronto ahí divagué un poquito, Sandra. 
¿Qué pasa? Sí se puede cometer estafa cuando en realidad el proyecto sí cumple las, eh, las condiciones para hacer vivienda de interés social y se le promete a la gente que es de interés social, pero se le entrega con unas condiciones mucho menores. Ahí se puede configurar estafa. ¿Qué pasa? Cuando se inscriben proyectos que son demasiado grandes, que son eh, demasiado ostentosos y los quieren hacer pasar por viviendas de interés social, ¿cierto? que en realidad no cumplen con eso, ahí no hay estafa. ¿Por qué? Porque ella está cometiendo un delito con el Estado, que son delitos que, eh, donde uno, por lo, por lo general, hay abuso de la autoridad o hay tráfico de influencia. Entonces se puede configurar, digamos, un cohecho, un tráfico de influencias, ¿cierto? Que son delitos totalmente apartes, que no tienen nada que ver con la estafa. Ahí queríamos, después quería como hacer la aclaración, porque en verdad sí, pues como se quedó un poquito en las nubes. ¿Cuál sería entonces la intención eh, de ese líder o de esa persona que está liderando el proyecto de inscribirlo como propiedad o proyecto de interés social si no va a ser? O sea, ¿qué beneficios tienen ellos por claro, parte del Estado? Porque pueden venderle a la persona por el valor que le van a vender y aparte de eso reclamar el subsidio. Mm. ¿Cierto? Obviamente tiene que haber detrás de eso pues un... un, un un, ¿qué? un tráfico bastante grande con las influencias, pues aparte del delito es un tráfico de verdad, ¿cierto? Pues porque tienes que tener un montón de gente Aliado. apalancándote, diciéndote, mira, mételo por acá, pues eso es, literalmente es un concierto para delinquir, pues porque hay mucha gente haciendo en pro de algo que es netamente ilegal. Bueno, vamos a hacer una pausa, darle paso a uno de nuestros televidentes interesado por el tema del día, estafa inmobiliaria, él es Daniel Mejía. Hola, mi nombre es Daniel Mejía y mi pregunta para el abogado es si como compradores debemos de verificar la licencia a la hora de adquirir un proyecto de construcción. Hay que tener en cuenta que nosotros como compradores no estamos en la obligación de revisarlo, ¿cierto? Y por lo general pues no estamos en, las, en la capacidad de entender una licencia urbanística, ¿cierto? pues tendría la capacidad si quien va a comprar es un ingeniero, un arquitecto y de pronto una abogada, ¿cierto? ¿Qué pasa? Yo diría que volviendo a la pregunta que hacías antes, donde decías que, pues como cuáles son los cuidados uh -huh. que se deben tener, eh, no es importante tanto la licencia urbanística, o sea, la licencia urbanística tiene que existir y pues debería, quien nos va a construir debería asegurarnos que la tenemos, ¿cierto? Pero no es tanto eso es sanear otros requisitos que son mucho más, digamos, indispensables eh, para la construcción de una vivienda. Pues porque la licencia, si no la verificas, pues igual te vas a dar cuenta que quien te construyó, te construyó sin la licencia, pues porque, uno, tienes que dar la firma para ella. Si no la vas a dar, eh, pues ya va a llegar el momento en que te va, va a haber una queja de un vecino o o en su defecto la misma administración se va a desplazar hasta el lugar donde estás haciendo las obras y se va a dar cuenta que no tiene licencia y la licencia tiene que estar exhibida en el lugar donde están construyendo. Entonces, digamos que que tenga la obligación, no. <coughs> que deba, deber ciudadano, sí. sí Pero no es algo que deberías hacer. Bueno, Sebastián, ¿y cómo podemos comprobar eh, frente a un proyecto de vivienda nuevo, un bien usado, un local, que lo que nos están diciendo es verdad, que todo es cierto? Bueno, Sandra, hay muchas maneras de darnos cuenta que estamos contratando con gente seria. Uno, si es una constructora, eh, tomarnos el trabajo de ver si es una constructora reconocida, inscrita en Cámara de Comercio y que aparte de eso, eh, si es posible sea adscrita a Camacol, la Cámara de, de Constructores de Colombia, ¿cierto? Por un lado, si vas a negociar con alguien, pues una construcción de una vivienda que es con alguien que es conocido, digamos acá en Andes, que hay ciertas personas que se dedican a construir, es saber quiénes están involucrados en ese proceso de construcción. Pues es, es fundamental eso porque al final tenemos que saber quién nos va a responder en caso de que algo no esté bien, ¿cierto? Porque a usted le entregan su, su escritura de compraventa, usted la va y la registra y pues usted se dice dueño, pero después de eso, ¿quién le va a responder, cierto? Y los constructores tenemos que saber lo que el Estatuto del Consumidor dice que todo constructor debe responder por la infraestructura por 10 años. Es la garantía más larga que hay en, todo el, en toda la parte eh, legal colombiana, es la garantía más, más amplia que hay, 10 años. Y no puede ser inferior. 
Bueno, con respecto al tema de estafa inmobiliaria, todo lo que hemos hablado, los casos que se presentan, ¿por qué es que resultan convenientes o buenas para el servicio de la comunidad las agencias inmobiliarias? Sandra, una agencia inmobiliaria puede ser muy eh, fructífera para alguien que va a comprar porque es una oficina que reúne muchos servicios al, alrededor o en torno pues, a, a, la, a la infraestructura inmobiliaria. Eh, ¿Qué pasa? Una buena agencia tiene a su cargo un área de diseño, de arquitectura, un área legal y un área de, de, de compras o, pues, o comercial que te va a dar un enfoque, digámoslo así, de, de tres profesionales diferentes y que siempre va a estar enfocado a que el cliente que vaya allá por, digámoslo, un precio va a resultar con la tranquilidad de que lo que compró está sano, ¿cierto? Porque si vas a comprar un proyecto y, esa, y llevas ese, ese proyecto antes, o sea, como la segunda opción que hablamos ahora de una vista primero del arquitecto de la, de la agencia, ese arquitecto va a decir, esos planos, si están construidos así, excelente, ¿cierto? Luego va a pasar a una revisión jurídica donde se va a hacer el estudio de títulos también del que hablábamos y el abogado va a decir, excelente. Y luego vas a pasar donde un comercial que te va a decir, no, ese precio es absurdo. ¿Cómo vas a pagar tantos millones por metro cuadrado en un sector que no lo vale, cierto? Entonces ahí vas a encontrar como todo. O simplemente va a decir, excelente precio, esa es la, la oferta que deberías tomar. Entonces ahí es donde uno dice, las inmobiliarias son una buena jugada para quien va a comprar. ¿Se presentan también casos de estafa inmobiliaria a través de agencias? Claro, total. Es más, eh, son, diría yo, las estafas más comunes, ¿cierto? Crear una empresa en Colombia es lo más fácil del mundo. En Colombia alrededor de, pues en un año se pueden constituir 1.300.000 empresas. Entre ellas, pues muchas son eh, inmobiliarias. ¿Por qué es fácil hacer eh, estafas por medio de inmobiliarias? Tomémoslo desde el sector de arrendamientos. Una inmobiliaria le puede ofrecer a usted el apartamento que quiera para arrendar. Y usted, va y usted vaya y paga todos los, los primeros eh, pagos que tienes que hacer, pues porque no es solo el canon, todo hay, todo hay que entenderlo. Hay que pagar el canon, hay que pagar los derechos de contrato, inclusive algunas hacen otros estudios con los que cobran otro dinero, inclusive que no es reembolsable. Y después de que reciben toda esa plata, chao, se perdieron, ¿cierto? Es muy fácil, pues cambiar la sede de una empresa es muy fácil. Eh, como recomendación para las personas que están interactuando con una inmobiliaria, pues desde la parte de arrendamientos, es verificar si esa empresa, uno, está registrada en Cámara de Comercio y dos, si tiene matrícula de arrendador. Es fundamental que la persona sepa eso. ¿Por qué? Porque la matrícula de arrendador es, digámoslo así, una revisión que hace las instituciones administrativas, digamos en este caso si estamos en Andes, va a ser la, el municipio, la alcaldía, eh, donde verifica que toda la parte contractual, que todo lo que tiene montado esa empresa para arrendar, es legal. Y la Cámara de Comercio, pues porque certifica la existencia como tal de la empresa. Bueno, Sebastián, eh, tenemos aquí un tema pendiente y es la fiducia. ¿Esta ofrece seguridad? ¿Cómo funciona en primer lugar? ¿Y si ofrece seguridad en cuanto a este tema? Listo. Digamos que la fiducia es un modelo eh, negocial en el cual existen tres partes, pues en esta parte del, de la construcción. Uh -huh. Uno, que es quien va a construir como tal y es quien se encarga de crear la fiducia. Dos, la persona que va a pagar por su apartamento, por la construcción y es quien le va a entregar la plata a la fiducia, ¿cierto? Lo que él entregue va a ir a la fiducia. Y tres, que es el sistema financiero, que son los bancos, ¿cierto? Ahí entra la tercera persona, que son los bancos. Entonces, ¿qué pasa? El constructor crea la fiducia, va al banco y dice, vea, yo voy a construir este proyecto, es así, 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 lo quiero meter en la fiducia para darle seguridad y garantía a mis compradores, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, esos dineros que los compradores entregan, que nunca va a ser pues, el valor total, puede ser el 30%, el 40%, la fiducia se encarga de administrarlos. Entonces, esa fiducia, que es el banco, eh, lo que hace es que si el constructor necesita, digamos, dinero para, no sé, eh, comprar cemento, varillas, no sé, X cosas, ellos son quienes se encargan de ir liberando la fiducia, eh, digamos, en ciertos momentos del contrato, porque eso es un contrato. 
que son contratos, digamos, los demasiado complejos, demasiado bien elaborados y que eso es lo que genera la garantía y la seguridad a quien compra un proyecto que esté por medio de una fiducia. Eso se ve mucho en las ciudades. Aquí en Ande no vemos tanto pues, como, el, como la fiducia, pero, pero se puede llegar a ver muy pronto pues, porque acá hay un, digámoslo, como... Eh, una burbuja inmobiliaria que está creciendo, se ve continuamente muchos proyectos nuevos de construcción y llega un momento donde la garantía no va a ser que ah, yo estoy, construyendo, yo estoy construyendo, eh, comprándole al constructor tal, que es el conocido, sino que va a llegar una empresa de Medellín a decir voy a construir sí. una torre de, no sé, de 15 pisos, que es algo pues, que, que sería posible. Y ahí es donde cobra, import pues, cobra importancia la fiducia. ¿Y realmente si sí es segura, si sí hay seguridad? Bueno, depende. Ahí sí, de, como, como decimos nosotros los abogados, eso depende. ¿Qué es recomendable cuando usted entra a un proyecto en el que hay una fiducia? Primero, ver si la persona con la que están fiduciando es una persona adscrita al movimiento, eh, perdón, al movimiento no, al mercado como tal, digamos, lo eh, financiero, que sea un banco o que sea una empresa derivada de un banco, pues porque en realidad no son los bancos, son empresas derivadas de los bancos, que sean aseguradoras, también lo podrían hacer, ¿cierto? Eso generaría mucho, mucha más confianza y que sean empresas reconocidas, pues es triste decirlo, pero... Yo digo que las empresas tienen que crecer paso a paso, pero hay, digámoslo así, empresas que son pequeñas y tienen un capital pequeño y ya se quieren meter en un negocio súper grande, y ahí es donde vemos las estafas, pues porque uh -huh. se pierden y dicen, pues ya igual no, no va a ser capaz con el negocio, me lleva la plata y se perdió. Ahí es donde uno, creo yo, comete pues como errores. Bueno Sebastián, se nos está acabando el tiempo, pero tenemos una pregunta pendiente de otro de nuestros televidentes, él es José Palacio. Mi pregunta es, ¿qué hacer cuando soy víctima de estafa inmobiliaria? Algo que, que hay que tener en cuenta cuando me doy cuenta que ya caí en la estafa, que definitivamente soy víctima de personas inescrupulosas, es activar todos los mecanismos del Estado para esto. Uno, con el fin de que la persona, si es una persona, pues, pues es una persona natural, eh, sea juzgada, lo primero es ir a la fiscalía. ¿Para qué? Para que allí le recepcionen su denuncia y esa denuncia se convierta en, un, en una investigación abierta frente a esa persona. Dos, si es una empresa, conseguir un abogado. ¿Por qué? Porque el abogado va a tomar las medidas necesarias, no solo para recuperar los dineros invertidos, sino también para que si su labor, eh, digámoslo así, profesional, lo hace ser un poco más diligente, generar otro tipo de acciones que pueden llegar, eh, digámoslo así, a la liquidación de ese tipo de empresas que se dedican a estafar. ¿Por qué? Porque eh, una empresa que se dedique a pre o preste su nombre para generar ese tipo de actos donde muchas personas se van a ver involucradas, creo yo que la, la justicia debería actuar y liquidarlas porque lo dice la ley, ¿cierto? Y aparte de eso, podría ir mucho más allá al abogado y, a, y activar una figura que se ve muy poco pues, en Colombia, pero que es posible, que es desmantelar la, el velo societario que tiene el socio de una empresa. ¿Por qué? Muchas veces quienes se prestan para las estafas dentro de las empresas son los altos directivos. Y siempre dicen, ah, pues que va a responder la empresa, pues yo uh -huh. me relajo, ¿cierto? Pues a mí me echan y ya, pero me voy con la tajada, ¿cierto? Entonces yo pienso que la misión o la vocación del abogado también debe ir a atacar a esas personas que desde altos mandos de una empresa se prestan para que personas quizá con pocos recursos se han invertido todos sus ahorros en su casa y llega una empresa y le diga no, es que ya se acabó la plata, no vamos a construir esto. Pues entonces, ¿cómo así? Y esas personas sabiendo eso, creo yo que se debe prestar el abogado para desmantelar su identidad como socio y que esa persona responda no solo con, el, con lo que la empresa tiene, sino también con su propio patrimonio que es muy importante. Bueno, ahí estaba la respuesta para nuestro televidente. Sebastián, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en Al Derecho. Muchas gracias a usted, Sandra. Esperamos tenerlo pronto por aquí nuevamente. Esperemos que sí. Bueno, a ustedes televidentes, también muchas gracias por ser fieles a este consultorio jurídico realizado desde la Televisión de los Andinos. Estuvo con ustedes Sandra Milena Ríos Saborda, presentadora y realizadora de este espacio. Los invito a que se queden conectados con nuestra programación y nosotros nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.
Aupan, la televisión de los andinos.